Lolita ang drag queen na walang basher sa Pilipinas. Ah! Hello! So what is that? Yeah, hello nga! Hi, my name is Raymond. Hi guys! Hi guys! This is Orville Tonila, Pilipinas Cat Talent Season 6. Hi guys! Hello! Hello! Hi guys! Hi, I'm JK Abia. Hi, ako si Min, Min Castillo. Hi everyone! Hi everyone, my name is Morty. Hello everyone! Hi everyone, I'm Yancy from Journal of Korea Hi guys, my name is Rafael Lorenzo aka Jiska. Hi guys! Hello everyone, I'm Yael Shirovan Pasilas. Hi everyone, I'm Princess Katie Mayapre. Hi! Hello everyone, my name is Mark Leonel Vidicano. Talaga naman tumatak sa ating mga Pinoy. Darna meets Captain Barbie. Hi! I'm Ian Smith-Con, also known as Electro, whatever. Wala nang visa ang puting bato. Akin na! Cha! Hi, ako si Arvin na Ipibengwa. Hello po! Ako si Nino. Captain Bakbe! Hi everyone, this is Justin Rico. Hey guys, I'm Ann Bengwa. This is your mother, Cracker, and the Cracker. And this is the final episode of Darna Meets Captain Barbe.
Ito ang pang-neutralize ng energy blast ng spaceship. Tayo.
kailangan niya ng kapeg ni Herbert Bautista para mag-click sa isip ko na ay walang ibang pwede gumalap na Teng maliban sa akin. Na-picture ko agad yung sarili ko as Teng. So parang na-embrace ko agad, na-picture ko agad yung sarili ko na ay ako to. Wow, ang world ko sa Darna 8 days. Wow, ate, ang sexy mo! Di, hindi ko may paliwanag pero pakiramdam ko ang nakasakas ko. Gusto mo lumipad? Sige, ate, tara! Nasaan na yun? Wala nang gulo ah. Ayun! Ate! Ang masasabi ko lang po sa binigay na experience sa akin ko yung RJ para pinasala niya po ako doon sa Darina ay kasaya po. Halika ako nga pala si Jeffrey Splana, ang Mr. Pogi Grand Finalist. Grabe, lamang ka naman ang credits! Balita ko, labag ganun sa batas nga. Kawanin ka pa naman ng gobyerno, pero mali ang gawain mo. Yes, ako po yung gumanap bilang Darna from season 1 to season 2 ng aming mini series na Darna meets Captain Barbell. Para sa kapayapaan. Kapanalig. Ang major role ko sa Darna Meets Captain Barbell is ako si Ayo, ang guardian ng puting bato. Ako yung parang Mama Mary na lagi dumalabas dun sa ano, sa mga scenes na nagbibigay ng advice kay Darna. Ganaan! Susubukan kong ihiwalay ang mga madilim na enerhiya at masasamang alahala ng pagkamatay ni Eduardo mula sa iyo. Susubukan kong pawin ito sa hangin. which is really, really similar sa life ko na talagang napakadaming bashers at tal alam mo yun, parang uh, may gustong patunayan sa buhay. So, paano? Sino mas idol niyo? Ako? O si Dan? So, I can totally relate at hindi ako masyadong nahirapan sa role kasi first and foremost, gustong-gusto ko yung bilay na role. Tama. And uh, second, talagang love ko ang acting, kaya umuot talaga ako. Kahit uh, walang budget si Andy, laban lang talaga. Kasi pag talagang passion mo yung acting, kukunin kukunin mo yung dahil. Ang babae na ng lahat, ang babaeng cobra. <laughs> yan! Yan ang katawan ng puting pato. Si Rami. Mula sa panikong mat. Ayan, ako po, ako po ang gumanap na si Cobra sa Season 1. Wala niya ka! Dahil dyan! Pupulayin kita! Darna, Darna, Darna. Hindi ka pa rin nagbabago. Pakailang mera ka pa rin. Darna, Darna, Darna. Hindi ka pa rin nagbabago. Pakailang mera ka pa rin! Role ko sa Darna is ako yung babaeng lawin. naging role ko sa series ni Andy is si babaeng Impacta, also known as Roma. <laughs> Ako po ay gumaganap bilang isang Impacta sa sigaw ng Bayan Darna. Bulika! Isang galamit pa lang! Bakala! Ako ang gumanap sa pagkataon ng nag-iisang babaeng tool. Isang kontrabida na kalaban ni Darna. Ayan, napakasayang experience ito. 
kumanap bilang isang kontrabida, no? Hindi lang ako puno. Isa akong malaking puno! And ang role ko sa Darnabits, Captain Barbell is ako si Buboy na naging kontrabida na naging si Bubo. My name is CJ. Um, gumanap bilang Leia and also as Yellow dito sa Darna Meets Captain Mark. Ulul! Nabuhay ako muli! Para maghigante! Init na init ka na ba? Captain Barbell. And ang role ko sa Darna Meets Captain Barbell is ako ang nag-iisang Black Dark. Kaya pala... Kaya pala dar ng tao din na sa akin. Kasi magkamukha kami. Also known as Cardi XD, and then yes, ayon nga mga bakla. Ang role ko dito sa Darna Meets Captain Barbie is isa ako sa mga planet women, di ba? Ang bongga. So gumana pa ko ng maraming characters, so. Dana meets Captain Barbell Una Sila dito Black Pusher Pangalawa Isa ko sa mga planet team eh Pangatlo Ang walang kamatay ng si Kathleen Banana cute! Turon! And I play the role of Becca Ang kanang kamay ni Electra Sa kalaban ni Dana Masusunod kinunong Electra Saan na din sila kumuha ng source of light Dahil sa dami na nakala na ang kinunong Yes, ang pang finale na kontrabida sa ating series na Darna meets Captain Barbell. Yes, my name is Gorgeous Don and I'm playing the role of Electra. Gumanap bilang Rina Dranica Drada Sa siya na yun Nakalimutan ko si Rish Hindi ako ang tatakas Hindi ikaw Ikaw At ang mga bako Ang aking role dito is Isa sa mga Adranica Soldiers Ako nga pala yung reporter simula ng season 1 hanggang season 2 na from sigaw ng bayan Darna at ngayon si Darna meets Captain Marvel na series Ako si Archie Si Archie? Ha? Ang role ko is bad boy Pero feeling ko hindi ko siya nabigyan ng hostesya Kaya Andy, ikaw na bahala sa akin Ako po si Kizer Lopez Ang Eduardo Ni Darna Ang love team niya ako So kami yung ano Ako yung estudyante Tsaka naging guard Ni Mayor doon Tsaka ni estudyante naman Kaklasmate ni Archie Kahit yung role ko doon is Governor ng I'm happy na nakasama ako and naging parte ako ng Captain Barbell and Darna series. So, yung role ko doon sa Darna meets Captain Barbell was the lalaking ass. Ang role ko dito is PA ako ni Lutgarda. My name is Nico Zambra, also known as the President, na gumanap sa Darna meets Captain Barbell ni Derek Andy Crocker. So, this is Justin Rico at gaganap na last week man sa Darna meets Captain Barbell.
Prof, uh, ano ba yung mga inaayos mo sa mga yan? Larry, my boy! You are looking at the early technology na naiwan ng mga anuwarta noong nakaraan sa taan. Kaya ginagawan ko ng paraan para sa mga next kong project. Ah, uh, siya nga pala, Prof. Ah, uh, naihanda ko na yung mga equipments na dadalhin mo mamaya sa burol para sa celestial observation mo. Um, about that, Larry, ikaw na ang gumawa nun mamaya. I trust naman na nothing will go wrong. You're my best protege. Diba? Oh, okay po. Ah, uh, ano po ba meron mamaya, Prof? Mamayang gabi, ang pagdaan ng Aizen Comet sa orbit ng mundo. Significant moment iyon sa project natin dahil every 100 years, every 100 years lang dumadaan ng kometang iyon. Kaya galingan mo ha. Ah. Ah, ah, sige, sige, Prof. Galing, magaling. sa likod mo pag lumilipat kayo yan pa kaya. Mamiss kita. So, din, Kamusta si Lola? Baka ang pinapasakit may ulo nun. Hindi kaya... Ay, Adi, mayroon ka pa ba dyan pagkain? Oo, may tara, 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 tara. Most memorable siguro yung ano. Siyempre yung winter. Winter na scene. Yun yung uh, scene na kailangan mong uh, iparamdam ng malamig kahit ang init sa Pilipinas. Lahat throughout the shoots naman, mag-isa lang din naman ako dahil naka-green screen nga. Tapos, uh, yung konti na may naawa naman, na may kasama, kasingit ka lang. Tapos, Totally, it was fun. At forgettable moments, yung ano, nakikain kami sa birthday ng hindi ko kilala. Ang dami namin noon. Halos mahiya-hiya kami ni Poca no? <laughs> sa ginawa namin. Pero busog. Ang sarap ng mga pagkain. Ayun, thank you sa uh, nagpa, nagpakain. Ayun, happy happy birthday din sa'yo. Ayun. Hanggang ngayon, birthday mo pa din. Ang hindi hindi ko malilimutan na sin is yung yung uh, ending na ng character ko na si Eduardo. So, yun po yung pinaka hindi hindi ko may limutan na sobrang yung emotion namin pareho ni ng aking team na si Darna, si Narda. Sobrang na-feel ko yung yung bawat linyahan namin and uh, even na uh, medyo may pagkakamali. <laughs> so, three. Isa lang ba? Oo, yung mga pagkakamali. Ako, lalong-lalo na ako. Yan. Yeah. And still, naging maganda yung, yung work namin pareho. Pumunta ako sa shoot, tapos pag uwi ko, cheese ka na pangalan ko, shoot ah. Kung sana makasama ulit ako next time, if ever na may susunod bang mga projects, ganon. Kung may mga drag shows kayo, girl. I-release ko si cheese ka. Gusto ko matry. So, Ang oras nga, ano? <laughs> Walang tawa. Oh. Masaya. Oh, busog ka lagi. Tapos meron pa kayong pa-party dun yung kain-kain. Hindi yes. <laughs> namin alam. Dami-dami palang food trip doon. <laughs> so hindi ka, mag hindi ka maguguto kung busog ka lagi. Tapos sasakit yung chan mo kakatawa kasi nakakatawa sila direct.
Ba't ang gumana? Nasaan na kayo si Larry? Pagdating ng mid ka Hala! Bakit parang nag-iiba yung direksyon ng meteor? Wait! Bakit dahil sa recent space explosion ng annual ka ship that caused a displacement in the magnetic field of Earth attracting this meteor? Kailangan malaman ni Prof to! I would like to award this Philippine Legion of Honor to our national superheroes. Darna and Captain Barbell, maraming salamat sa walang sawang pagtatanggol sa ating bayan. Maging sa buong mundo ay pinararating nila ang kanilang kauspusong pasasalamat dahil sa inyong katawan. pinaka-unforgettable moment ko is yung humiga ako sa putikan alang-alang sa art and ayun parang yung binuhusan ako ng uh, tubig tapos na, na natapunan ako ng Milo kaya ako tinawag na babaeng Milo doon sa ano sa, sa shoot na yun nabutasan yung ano yung angkas namin dahil malapit na malapit na ako te basta butas yung gulong niya kami din ang PA kami rin ang makeup artist check na kami rin ang artista yung paulit-ulit akong gumugulong, tapos paulit-ulit yung tank. Tapos hindi ko alam kung <laughs> may pupo ba ng aso dun sa naginulungan na ko. Napulit yung pants ko, kakatumbling ko. Yung nagtitinak mo kami kasi sinunod niya ito ng pandemic. Tumatakbo kami dahil may curfew ng barangay. Si Rudolph ay ang galing-galing. Isang hatakan na hatak niya yung dalawang ring light tapos puro, uh, yung extension na puro puro ng cellphone. So yun, yun. And syempre yung bonding din with the guys and the gang and sobrang kulit. Sana magkaroon ng season 3. Sana mas okay okay naman yun. <laughs> Hindi ako na ano kasi natatawa ko sa itsura ko eh. Pero okay naman kasi isa naman yun sa mga importanting cast. Whatever it is, isa sa mga importanting cast yun. Wala kaming masyadong pakulo kay Dea kasi pabebe lang siya. More on romantic scene lang siya. Pero yung most unforgettable moment ko kay Leia is yung na-rape na siya. Kasi nasugatan ako nun. <laughs> nasugatan ako nun sa paa. Sa sobrang likot. Siyempre kailangan pag nare-rape ka, ba? Diba? More arte-arte ka dyan. Kay Teng. Ang harap namin nun eh. Kasi kailangan, siyempre sweet. As Leia, kailangan sweet girl. Ang daming pinagawa sa akin na hindi ko ginagawa talaga in my personal life. Like, ang hirap din kasi i-shift yung momentum. Ako kasi hindi talaga ako matara in person. Pero doon sa part na yon, talagang kineri ko ay si Yelo. Ang hirap bihisan. Nagtatagal kami ng mga 30 minutes, 40 minutes bihes at saka makeup pa. Yun. And then, number two, yung, yung arte niya, yung act niya, sobrang nag-cringe ako kapag ginagawa ko yun kasi hindi naman talaga ako gano'n. And then, yung mga scenes, lalo na yung, lalo na yung binuhusan ako ng tubig kasi nga, need yun dun sa shoot namin. Kasi, yellow ko and more on water, water.
yung pag-iibig ko pagsigaw sa mga ano crowd pag-iingay tinatigal ko rin yung mobile malangga <laughs> tapos um, yung nahulog si Andre sa kanya ay nang hindi, hindi ko makakalimutan pati yung nahabol ng barangay pag may kore ko puti, puti yung lens ko dahi just ko naman no ano ba naman yung mahulog ako sa kanal ng nakalens? Grabe. Ang grabe yung nahulog talaga. Yung talaga yung unforgettable moments ko. Yung nahulog ako sa kanal and um, nakakontak lens kasi dahil halos wala akong makita nung nasa shoot kami. Nahulog ako sa kanal ng hanggang tuhon. And then yung amoy nung pa ako, ah, parang ano, parang... Ano, tatlong uri ng tae na pinagsama-sama. <laughs> well, grabe, ang saya-saya lang. Kasi, alam mo yun, yung ang dami-dami namin. Yung hindi namin maramdaman yung pagod namin. Kasi, ang dami namin sa shoot and then, sobrang saya. Kasi, hindi mo, hindi mo, basta, masaya siya. Yung, humiga ako sa daan na may tae, katabi ang kanal. So, yun, pabahuan talaga tayo dito, sis. At, ayun na nga, dahil walang budget ng season 1, ang inulam namin ni Auntie, is quick quick inulam namin with rice ang quick quick at ang isa din sa mga unforgettable experience ko is nilagnat ako after ng first shoot nawala kinabukasan shoot ulit kami kaya yun pasakitan talaga tayo pasakitan ng katawan buti na wala pa ako rayuman ng time na yun na sis nag shoot kami sa simbahan nung nakadrag ako tapos si Andy nakapang pare Sumu tapos may misa habang nag shoot kami akala lang ba akala lang girl para kami sinusunog sa MPR no nun. <laughs> Siyempre na yung pagsuot ng costume ni Black Darna kasi fulfillment yun sa akin and achievement yun. Na, Siyempre idol ko si Darna. Well, Black Darna nga lang yun na pasuot sa akin costume. Pero thankful pa rin. Nahuk ako personally. May mga nakilala akong new friends. Ganon. And so, super ako nag-enjoy dun kasi nga all those gays are fun to be with. You know, diba? Kung makakalimutan experience dito is yung Stuttgart na si Gugita ay lumusong sa baha. Sa putik. And, ang hindi ko makakalimutan dito yung eksena ko na Ha! Halima! Ay, yung bilbog po ako ng mga pawang kalalakihan. Bata pa po ako na nag-shoot kami sa labas. Na nakipag-fighting po ako sa kanya. Na binitawan niya po ako sa tore. Ganon. Diba? So, nasaksak po ako doon. So, namatay po si Impacta. Impacta! <laughs> Kahit konti lang yung lines, medyo nakakapagod magkabisa. More-more ayos. Siyempre, nakakatawa yung set ni Derek Andy, tsaka nung staff ng Eprod. Oh, my skin out! Siguro para sa akin, yun yung pinakamagandang role ko na nagawa. Ngayon, as of now, kasi talaga akong ma-acting. Nahasel ako sa script, nakakalimutan ko yung script, yung script ko, kung paano ko isasabihin kay Darna. Pero, si nagawa ko naman siya na maayos. And, yung experience talaga na yun, yung sobrang gustong gusto mo. Kahit yung part ko lang is governor dun sa series, masaya ako kasi... Uh, sa tagal ng pagsasama namin ni Andy, eh, naging parte pa rin ako from nasuportahan ko pa rin siya from the start, from the beginning. And I hope na sa mga future projects niya, uh, mga proyekto niya, maging part pa din ako ng mga series niya. Naka, hindi ko na makakalimutan is yung luto ni Mac na corn beef na may tostadong bawang. And syempre, yung bonding namin nung nag-live show kami, nila direct at ni Matt. Bukod sa pagiging babaeng tohod, naging kasintahan din dito ako ni Captain Barbet. Charing lang. Masayang experience to dahil uh, may labas na namin yung ulit yung creativity namin sa pag-makeup, sa pag-gawa ng costume, sa pag-arte, yan, sa, sa init ng costume. At makikita mo pa rin yung, ano, yung kasiyahan ng bawat isa, yung pagbibiro ng bawat isa yung bonding namin. Maikliman yung exposure ko dito, pero nagtagal ako dun sa production dahil all around ako naging cook din, naging production staff, at kung ano-ano pa. So, Pinaka-unforgettable moment ko sa shoot na to is yung nalilimutang memories dun, guys. Yung 
nahuli kami ng barangay. Nahuli kami ng police. As in, hindi naman police. Na ano kami, na barangay kami kasi nga, na curfew kami dalawa ng kaibigan ko, which is si Ian din. Ang ganito yung tsura na nakadagag ako ng full track. Tapos, ayun, inikot muna kami sa buong, ano, sa buong barangay. And then, dinala kami sa barangay. And then, dinanak sa sinto. Ayun, dinanak kami ng takot. Ayun. Isa yan sa mga barangay kasi sa kalandian, alas 12 ng gabi, umaaw ka pa. <laughs> yan, na Julie, hey! Kasawa ko si Jay pala na huli. Yun lang. Sabi nga nila, for the arts. <laughs> Kaya kailangan talaga sa upper serena ka dun, guys. Pero, kahit pa paano, napasaya pa rin ako ng DMCB family kasi nga, isa na, parang naging, na, naging, isa na rin ako sa kanila. Like, ang saya lang. Kasi nga, dream ko rin talaga na makasama sila. Kasi, sobrang pinaghintay, sobrang, sobrang tagal natin pinintay itong moment na to. Eh. Parang, Pinag-uusapan natin siya siguro umabot tayo ng umabot tayo ng lugpas tayo ng one year para matuloy itong matuloy itong taping na to, di ba? So forgettable moment ko is nung na ko si Captain Barbell. Oh my god. <laughs> charot, charot, charot. Basta pinaupo mo ako sa kalsada ng Dirty Dirty. Basta, tapos pawis na pawis na ako nun. Diyos ko, tapos ang init-init. Pero syempre, tontuwa ako nun. Kaya syempre, nakakita ko yung happiness sa face mo. Nakita ko yung happiness sa eyes mo. Especially nung nakita mo ako na suot-suot ko na yung costume ni Electra which is isang taon nating hinintay. Finally, natuloy na rin yung hinintay natin na na-taping, na-shooting na lang. Magkabuti na rin sa kami ng Captain Barbell. Siyempre, hindi ko makalimutan yung nasa pak. Dito naman si Nijay eh. Pero, kaya nasa pa ko siya, ang gwapo pa rin niya. <laughs> uh, ang role ko sa Darna is... Sa Darna series, ako lang naman yung nag-shoot ng... Uh, last few episodes ng season 1. Yung sa Echo Park. Yung final fight scene. Uh, ako din nag-edit ng behind the scenes ng season 1. Puro sa season 1 lang yung trabaho ko. Wala talaga ako sa season 2. Gusto ko lang sabihin, congratulations sa team sa A-Prod and B. Kasi layo na narating ng series niya. Tsaka, salamat sa lahat na sumabaybay sa project na to. Marami kasi from season 1 pa lang ando na kami. Siguro yung unang-una doon, yung ano, Uh, yung simula nung nabuo, nabuo siya. Uh, yung very, very kid pa ako nun, mga 10 years ago. Or 11 years ago. Yun yung unang, sabi ko, ano bang trip nitong taong to? Tapos, yung unang shoot namin nun, sa kwarto niya pa sa ilalim ng ano, dyan. Tapos, malaking-malaki pa yung ulo ko. Tapos, transformation na ng Valentina. Tapos, te, after 10 years, nahanap namin yung film ay yung hard drive niya yung dalhin namin. So doon namin nalaman na, okay may, let's see, let's try it again. Tapos sabi niya sa akin, oh mini-mini na lang ha, wala ka nang gagawin, kalmado na tayo kasi buo na yung equipment. Tapos, te, te, unang araw ko sa shoot, te, pinaiyak ako, te. Pinaiyak ako, unang araw sa shoot. Isa pang memorable doon, yung nagpunta kaming Echo Park, umabsent ako doon sa professor ko. Kami yung magawa ng script, brainstorming namin. As in, talagang malala yun. Dalawa kaming naka-laptop dito. Tapos kung ano-ano lang yung pumapasok sa isip namin. Kung naririnig nyo yung mga boses, like, uh, babaeng linta, ako po nag-dub doon. Si Ayu, ako din nag-dub kay Ayu. Most unforgettable moments ko po sa Darna ay nung nadulas po ako dun sa Echo Park ng season 1. Grabe po, pinagtawanan po nila akong lahat. <laughs> Tapos po, nakakatawa din po pag binubuhat po ako ni Ate Aan sa likod niya po. Bigit na bigit po siya. Ayun po. Pag nagbabanding po kami masaya. Ang favorite scene ko dito sa miniseries namin is yung umiyak ako na namatay sa harap ko yung partner ko in her villain form, which is yellow. Favorite scene ko rin kasi parang hindi ko in-expect na magiging ganun yung outcome, nung, yung emotion ko 
parang sobrang na-attach ako na parang doon ko man nasabi na sobrang na-satisfied ako sa nagawa namin. Kaya ayun, sobrang ayun yung favorite ko. Season 1. And then, sa season 2 po, wala po ako masyadong exposure sa camera. Pero most of the time, palagi po akong nasa, 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 ano, nasa likod ng camera. Ako po yung tumutulong sa mga, ayan, sa mga artista. Sabi ni Miss Andy Crocker, si Rudolph na lang gaganap kay Cobra. And then, ako, go lang. Tapos galing pa ako ng school nung pagod na pagod. Nung sa Echo Park, oh my God, umuulan. Tapos, ang daming langgam. I can't. Yung langgam, pumapasok sa loob ng... Mapasok siya sa loob ng mga jeans namin, tapos hindi kami nakakairita siya nung nag-quarantine. And then, ang ginawa namin ni Miss Andy Crocker, syempre para to keep our sanity intact, ang nangyari nun, sinimula namin gawin yung costume para sa upgrade. And then, ayun, <laughs> sa akin sinuot, sa akin hinulma yung, yung helmet. And then, oh my God, um, five minutes siguro naka-cling wrap yung buong face ko. Tapos, may punit lang yung cling wrap dito sa bibig para huminga. <laughs> Bumili kami ng, uh, ng materials para sa paggawa ng costume ni babae yung tuod. Hindi. Humulan. Tapos wala kami yung payong. Ang ginawa namin payong is yung puzzle na ginamit namin para sa pag-form ng head. Tapos yun yung payong namin. Tapos naligo kami sa ula. After nun, nabukasan, nilagnat ako. <laughs> Oh my God, pero worth it lahat. Worth it yung pagod. Worth it yung mga, yung pawis. Worth it yung time na in-spend namin dito. Kasi ito yung isa sa mga bagay na, alam mo na sooner or later, ito yung bagay na pwede mong balikan. Na pos, tutulo na lang yung mukha mo. Masasabi mong, uh, naging part ako ng isang project na to. Nada. Ikaw na ang may hawak ng desisyon. Kung kailan at kanino mo ipapasa ang puting bato sa tamang panahon. Hindi pa ito ang hindi natin pagkikita. Lagi kayo mag-ingat ha. Darna, Captain 
Garvel. Tara na, ganda. Ikaw naman, nagbabala ka na naman. Hindi mo naman ako inaya, may pag-date. Nagdi-date naman tayo ah. Huwag mo na tayo nililigtas. Kailan ulit tayo malibre niyan? Osa, mag-date na kayo. Ako nang bahala dito. Huli niyo ba ako hindi? Ha? Yung shooting namin outdoors, kahit na mainit, kahit na anong weather pa yan, talagang nagsushoot kami para ma-pursue namin at para ma-achieve namin yung gusto namin outcome sa project for the sake of art and uh, for our passion as well. Uh, bukod doon, uh, madami rin akong mga na-meet, mga nakita na mga bagong talents at uh, na-manifest nila at nakita ko din yung devotion nila sa kung ano yung ginagawa nila and I'm very happy and honored to be part of this project. Masaya nung una, medyo inaanto ko kasi wala pa ako masyadong ginagawa. Pero nung fight scene, doon talaga pinaka-exciting kasi Mayroon barangay na ano. Buti ka naman. Alam alam niyo yung narinig ko yung ano, yung alam mo yung parang sobrang dami, parang tanke yung ano, yung laman ng yung sasakyan nila. Stock board na oh, tas hindi alam ko ano. Sino sino yung tumakbo na isa? Pagtakbo ko tas tumakbo din siya. Tapos si Rudolph din ay dalawang red light. Bakit turo ko nasa ni Rudolph? Ako pala mo kanyo. Ako lang to. Yung tag na nakayanan ko magsuot ng two piece as in two piece. Anywhere, as in, in public, gano'n, ng maraming tao, which is, hindi ko talaga siya ginagawa in personal talaga, na ako talaga, as unbangwa, hindi ko talaga siya kaya, hindi ko siya na-imagine na kaya ko. Ang season one is yung nag-eco park kami, yung talaga yung ulan, yung ano, yung putik, yung, yung langgam na ang sakit mga gat na pupasok sa, sa pants mo, sa shoes mo, gano'n, ang sakit talaga, grabe, yung mga sakit na hindi mas masasaktan ka mabubugbog ka nang wala ka namang kasalanan <laughs> first day of shoot iyak agad wala nang intro intro iyak ganun parang ang hirap kasi that day in, ang cold nila na hindi ka sanay na ganun na bawal mag joke limited yung joke kasi pag na break yung moment tayo parang ang hirap na ulit umiyak so yun sa planet women kasi ang dami na as in, tapos yun yung pinakainaantay ko kasi ang dami namin sa set kasi usually ano lang kami, lima, apat, ganyan lang kami so, nakakamiss tapos yung isa pa sa planet women namin is alam na iiyak ako kasi wala kami noon ni isang picture eh tapos sobrang bait niya tapos so, mapapil mo talaga na kahit isang araw na kayo nagsama yung bait niya is in, mapapil mo sobrang funny pa niya ako in, is, I'm going to show you. I'm going to show you. But it's a pleasure to do it. The fact that I'm going to show you. 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 Na, kami na pili niya. Ano? So, ang ano lang, ang sarap na sa pangiramdam kasi parang natulungan ko siyang maabot yun. Yung pin na yun. Yun. Yun lang. <laughs> Naiyak na ako. Ang sensei ako lang na naka, nakatapos ako ng dalawang seasons ng isang bagay na sobrang mahal at sobrang gustong gusto kong ginagawa. Kahit nakakapagod, kahit nakakapuyat, kahit nakakaubos ng resources, ng pera, ng creativity, ng energy, ng brain cells, emotionally draining, frustrating, under pressure, bihira lang ang gumagawa ng mga fanmade na sobrang kakaririn nila yung paggawa para lang bigyan ng tribute yung favorite nilang palabas. Thank you kay Anne, thank you sa iyo Anne, thank you sa HFP kasi nga 
na nila kayo sa akin na uh, alam nyo kahit wala akong pang TF wala akong malaking pang TF wala akong malaking alam nyo naman galing sa sponsors tapos sa sarili kong pera di ba yung mga mga pinapang gastos natin sa shoot yun yung ganyan thank you kay Dean kay Valentina na kasama ko since 2010 kay Rudolph na na laging yun una yung shoot namin kaysa sa kaysa sa mga importante yung bagay sa buhay niya nagawa niya pang i-priority sa series namin tapos si Lagabita si Orvin si CJ yung mga villains si Eduardo si Riel si Yancy si Andre si Jay na talagang kahit wala akong mga masyadong budget ang paggawa ng costume sa kanya at yung iba ang ginagawa niya talaga just to help makatulong lang dun sa production kasi nararamdaman ko talaga na sa gusto nila yung ginagawa namin si Don na talagang hindi siya, hindi siya sumuho sa akin, inantay niya pa rin ako. Tapos si Ian, si Alexa. Ito, ito na yung huling project niya. Sakit ka sakit. Tapos bago siya nagpasa away recently. Sobrang... Sobrang sakit na ano, yung yung ikaw isa, isa ka pa sa mga huli niyang kasama na nakabanding niya dito ng isang linggong lock in na show yun. thank you po sa lahat ng nanood thank you guys <coughs> see you sa mga susunod na may project I love you all, thank you this is your mother cracker, Andy Cracker and this is the final episode of Darna Meets Captain Marvel Oh, ano, Ding? Pwede ka na ba sa mga bagong adventures natin? Oo naman, ate. Ah. Oh, Ding, ang bato. Bye.
Ang Diyos ang siyang gabay Papakaigang 